আমি ডক্টর সুজয় চক্রবর্তী কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিশিয়ান নারায়ণা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল আজকে আমরা কথা বলব বাচ্চাদের টিকাকরণ নিয়ে টিকাকরণ এমন একটি জিনিস যেটা আবিষ্কার হওয়ার পরে প্রচুর অসুখ থেকে আমরা বাচ্চাদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি প্রথম যে টিকা জন্মের সময় আমাদের বাচ্চাদের দেয়া হয় যেটাকে বলা হয় বিসিজি বিসিজি টিকা যক্ষা রোগ যাতে না হয় সেই জন্য দেয়া হয় এবং তার সঙ্গে ওরাল পোলিও দেয়া হয় দুফোঁটা এবং হেপাটাইটিস বি যে জন্ডিস তার টিকা দেয়া হয় তো এই তিনটি টিকা দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করি তারপরে আমরা পরপর তিনটে টিকা দেয়া হয় দেড় মাসের আড়াই মাস এবং সাড়ে তিন মাস অর্থাৎ ছয় দশ এবং চোদ্দ সপ্তাহে এই সময় ট্রিপল অ্যান্টিজেন হিপ জন্ডিস এবং রোটা ভাইরাসের টিকা দেয়া হয় এবং সঙ্গে নিমোকক্কল ভ্যাকসিনও দেয়া হয় এই রোটা ভাইরাস হচ্ছে যাতে ডায়রিয়া না হয় সেই জন্য দেয়া হয় এবং নিমোকক্কল ভ্যাকসিন বাচ্চার যাতে নিমোনিয়া না হয় সেই প্রতিষেধক হিসেবে নিমোনিয়ার ভ্যাকসিন দেয়া হয় ট্রিপল অ্যান্টিজেনের মধ্যে তিনটি জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ডিপথেরিয়া একটি টিটেনাস এবং হুপিং কাশি বা পাটুসিস বলে যেটিকে হিপ হচ্ছে আরেকটি জীবাণু যেটাকে আমরা টিকা দিয়ে প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা হলো হিপ মানে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি টাইপ বি বলে এর থেকে বাচ্চাদের নিমোনিয়া কানের সংক্রমণ নানা রকম সমস্যা হতে পারে এমনকি মেনিনজাইটিসও করতে পারে এই হিপ ব্যাকটেরিয়া তো হিপ টিকাকরণের ফলে এই সংক্রমণ আমরা অনেকটা কমাতে পেরেছি ছয় দশ এবং চোদ্দ সপ্তাহে মোটামুটি এই একই রেজিম আমরা ফলো করি তারপরে আমরা ন মাসে বাচ্চাকে এমএমআর টিকা দেয়া হয় অর্থাৎ হাম মামস এবং রুবেলা এই তিনটে সঙ্গে একটি ওরাল পোলিও বাচ্চা খায় এই সময় এরপরে আমরা টাইফয়েডের টিকা দিই এবং টাইফয়েড যাতে না হয় তারপরে আমরা পনেরো মাস যখন বাচ্চার বয়স হয় তার মধ্যে বাচ্চা চিকেন পক্সের প্রথম টিকা পেয়ে যায় জন্ডিস মানে হেপাটাইটিস এ আমরা প্রথমে যেটা দিয়েছিলাম সেটা হলো হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস এ টিকা আমরা দিয়ে দিই এবং আবার একটি এমএমআরের ডোজ দেয়া হয় এমএমআর মানে আবার ওই মিজলস মামস এবং রুবেলা এরপরে দেড় বছরে আমরা বাচ্চাকে প্রথম তার যে বুস্টার যেটাকে আমরা বলি যেখানে ট্রিপল অ্যান্টিজেন থাকে এবং হিপ থাকে সাথে পোলিও দেয়া হয় এরপর আমরা একদম বাচ্চাকে কিছু মাঝখানে আমরা ফ্লু ভ্যাকসিন দিতে পারি সেটা অনেক সময় দেয়া হয় অনেক সময় দেয়া হয় না এছাড়া তিন বছরের মধ্যে জাপানিজ এনকেফ্যালাইটিস ভ্যাকসিন দেয়া হয় ভিটামিন এ অয়েল খাওয়ানো হয় আর একদম পাঁচ বছরে গিয়ে এরপরে আমরা আবার বাচ্চাকে বুস্টার ইনজেকশন দেয়া হয় যেমন আরেকটি বুস্টার দেয়া হয় দশ বছর এবং ফাইনাল যে ফোর্থ বুস্টার সেটা আমরা দিই পনেরো বছরে তাহলে এই পনেরো বছরে গিয়ে মোটামুটি টিকাকরণ কমপ্লিট হয় এখন নতুন আরেকটি টিকা আমাদের এসছে সেটা সাধারণত মেয়েদের জন্য দেয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমো ভাইরাস বা সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য টিকা কিন্তু এখন বাজারে পাওয়া যায় এবং এই টিকা আর যদি দশ বছর থেকে তেরো বছরের মেয়েদের আমরা দিই তাহলে তাদের দুটি ডোজ দিলে হয়ে যায় প্রথম এবং ছ মাসের মাথায় আর যদি তেরো বছরের ঊর্ধ্বে কোনো আমরা মেয়েকে বা কোনো মহিলাকে আমরা দিই তাহলে তার তিনটি ডোজ লাগে এটা কিন্তু শুধুমাত্র সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যই এই টিকা দেয়া হয় আর কোনো ক্যান্সার প্রতিরোধে এই টিকার কোনো ভূমিকা নেই এছাড়া আমরা মোটামুটি যদি কেউ ধরুন বাইরে যায় বা বিদেশে যায় অন্যান্য আফ্রিকান কান্ট্রি ভিজিট করে সেখানে ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন বা এই ধরনের আমরা কিছু টিকা দিই কিন্তু সেগুলো খুবই স্পেসিফিক সাধারণভাবে আমরা যদি এই যে কটি টিকা আমরা আলোচনা করলাম এই কটি দিলে আমরা বাচ্চাকে অনেকটা সুরক্ষিত রাখতে পারবো